بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح أشرح لكم تطبيق ون باسورد أول شيء نفتح البرنامج بعدين نضغط إذا كان ما عندك ما قد استخدمت البرنامج اضغط على كريت نيو فولت طبعا أنا مستخدم جديد بعدين الآن راح يطلب لي إني أدخل باسورد أدخل أي باسورد مثلا ترى أيوة أي شيء بعد ما نكتب الباسورد ونكتب التأكيد حق الباسورد نكتب هنا تلميح على الباسورد عشان نتذكر مثلا أنا بحط التلميحة واحد بعدين نضغط التالي تقدر لو جهازك فيه بصمة مثلا 5S وأعلى أو iPad Air 2 أو iPad Mini 3 تشغل البصمة وتستخدم البرنامج بعدين تضغط على Let's Go إذا تبي تسمح إنه يسوي iCloud Signing مزامنة مع iCloud أو ما تبغى بعدين نضغط على Let's Go ونبدأ البرنامج. ننتظر بس لما ينتهي <تصفيق> انا بسويه بدون مزامنه طبعا الان راح يطلب لي ادخل الباسورد اللي هو واحد 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 بعدين نضغط جو وراح يفتح لي اول ما يفتح البرنامج راح تظهر لك هذه الواجهه اذا تبغى تحفظ اي كلمه سر اضغط على هذه اضغط على هذا الزايد مثلا يقول لك الخيار اول اللي هو تسجيل دخول ولا ملاحظات سرية ما تبي أحد يعرفها أو بطاقة بنك أو بطاقة شخصية أو أي باسورد حتى أو رخصة قيادة يعني يعطيك عدة خيارات أو قوائم مثلا مثلا راح أختار كمثال لوج إن بعد ما أختار لوج إن زي ما تلاحظون هنا راح يطلع لي باسورد يقترح علي البرنامج باسورد حتى ممكن أختار الطول حق الباسورد 12 حرف 15 حرف. وراح يكون هذا الباسورد الخاص فيني الا اذا تبغى تغير ما تبغى الباسورد اللي هو تختار باسورد من نفسك انت ما تبغى الباسورد اللي يعطيك اياه برنامج ممكن انك تكتب الباسورد مثلا خلينا نكتب مثلا على مثال تويتر ندخل نكتب الحساب او ندخل الموقع اول شيء تويتر ونكتب مثلا الحساب اي شيء ونحط هنا كلمه السر أو أخلي البرنامج يعطيني كلمة سر مقترحة طبعا أنا بختار كلمة سر مقترحة وراح أخليها من 13 حرف بعدين راح أضغط في الزاوية زر دل أو تم راح ينشيل اللي هو تسجيل الدخول بهذا الشكل راح يظهر لي بهذا الشكل ممكن اللي أيضا أشوفه هنا ممكن إنك تعدل عليه أو تحذفه طبعا راح أحذفه الآن عشان توضح الصورة نزل تحت ونسوي دليت ممكن أيضا إنك تستخدم المتصفح اضغط على هذا الخيار اللي هنا في الزاوية وادخل اكتب الموقع مثلا اللي تبي تسجل مثلا خلنا نكتب تويتر ممكن تسجل دخولك ويحفظ لك تسجيل الدخول أيضا يدعم بعض التطبيقات مثلا تويت بوت وغيره من التطبيقات إنها يتزامن معها و ياخذ لك الباسوردات منها او الملاحظات السريه اي شيء تبغاه طبعا لو سكرت البرنامج الان وعدت فتحه راح يطلب لي بالباسورد او البصمه لازم افعل الخيار من الاعدادات حق البصمه بس نروح الاعدادات بعدين نروح عند سكيورتي نتاكد ان اللوك اون اكزيت يعني اول ما يدخل البرنامج يطلب لي بال اللي افتح ال احط الباسورد زي ما تلاحظوا ظلام لي البصمة او الباسورد طبعا الان طبعا البرنامج يتميز انه يتزامن مع عدة تطبيقات وممكن ايضا انك تضيف القوائم معينة وترسلها حتى لجهازك الثاني وتتزامن مع الاي كلاود هذه فكرة البرنامج باختصار 